Assalamualaikum dan hai, saya Wan daripada Team Main Saham Hari ini saya nak cerita 8 tips pelaburan daripada Warren Buffett kepada pelabur-pelabur yang baru nak mula berkecimpung dalam dunia saham Sebelum tu saya nak bagi tahu 8 tips pelaburan daripada Warren Buffett ini adalah diambil daripada perkongsian yang dibuat oleh Ezra Azami daripada Majalah Labur Anda boleh baca artikelnya yang penuh di sana Ok, kalau sebut je pasal pelaburan saham mesti dalam kepala kita ingat nama Warren Buffett Siapa tak kenal? Sebab Warren Buffett ni seorang pelabur yang sangat kaya dan sangat berjaya Warren Buffett sangat terkenal dengan satu falsafah pelaburan yang dipopularkan oleh mentornya iaitu Benjamin Graham yang mana membeli saham dan perang sehingga memberi pulangan yang berlipat-lipat kali ganda daripada harga yang asal Nak jadi kaya macam Warren Buffett dalam pasangan saham? Jom kita lihat beberapa nasihat yang diberikan oleh Warren Buffett kepada pelabur saham terutamanya bagi pelabur-pelabur yang baru nak up yang pertama, apa nasihat yang beliau berikan? Yang pertama, diversification is not always a good idea. Memiliki saham dalam banyak syarikat dalam satu masa merupakan perkara yang tidak diamalkan dalam falsafah pelaburan yang digunakan oleh Warren Buffett. Walaupun ia bertentangan dengan prinsip pelaburan yang diamalkan oleh Mutual Fund. Mutual Fund mengamalkan konsep kepelbagaian ataupun diversification untuk memberi jaminan kepada portfolio pelaburan mereka kerana bagi mereka, kita tak tahu sektor mana yang akan meletup, sektor mana yang akan naik dan sektor mana yang akan turun. Jadi, kita diversekan. Kita letak investment kita dalam pelbagai tempat. Tapi bagi Warren, jika seseorang itu tahu akan teknik pelaburan yang betul, mereka tidak akan membeli syarikat yang begitu banyak. Dan hanya fokus kepada beberapa saham syarikat yang dijangkakan akan berkembang pada masa hadapan. Kita pergi kepada tips kedua iaitu Invest in yourself first. Melabur kepada diri sendiri merupakan perkara yang sangat penting sebelum kita melabur di pasaran saham of course kita kena melabur kepada diri sendiri cadangannya ialah dengan membaca buku atau menghadiri seminar-seminar untuk menambah dulu ilmu pengetahuan kita Buffett juga pernah berkata bagaimana dia memerhatikan sikap Charlie Mangga yang gemar untuk membaca buku seperti dirinya sendiri Charlie memberitahu dia perlu membayar dirinya sebelum membayar kepada orang lain jadi beliau menetapkan satu hari at least satu jam dia kena baca buku Beliau membuat pengiraan berkaitan satu jam Sekiranya Charlie memperuntukkan satu jam Pelanggannya membayar sebanyak $20 Maka orang yang perlu dibayarnya lebih dahulu ialah dirinya sendiri Ok kita pergi kepada poin ketiga Trust yourself to be successful investor Kita mesti yakin kepada diri sendiri Kita percaya setiap keputusan kita buat adalah keputusan yang betul Berdasarkan maklumat yang kita baca dan tidak dipengaruhi oleh orang luar Pasaran saham sangat terkenal dengan spekulasi dalam pembelian dan penjualan saham banyak insider yang suka membuat spekulasi-spekulasi untuk mengelurkan pasaran terutamanya kepada pelabur-pelabur yang baru nak berjinak-jinak dan kata lain, duit pelabur baru merupakan keuntungan bagi mereka yang gemar melakukan spekulasi seperti ini ok, kita pergi kepada poin nombor 4 iaitu make investment that you understand Warren terkenal dengan melabur ke dalam perniagaan yang mudah untuk difahami Antara pelaburan yang telah memberi keuntungan yang sangat berlipat-lipat kali ganda adalah syarikat Coca-Cola yang beliau pegang sejak tahun 1980-an lagi Baginya, perniagaan yang dijalankan oleh syarikat Coca-Cola ini sangat mudah difahami Dia menggunakan teknik Jika dalam masa 10 minit dia tidak faham akan laporan perniagaan sesuatu syarikat beliau akan terus beralih kepada syarikat yang seterusnya iaitu melabur untuk mencari tempat pelaburan yang lain Warren jarang menggunakan pembelian terhadap syarikat yang berkaitan teknologi kerana beliau susah nak faham perniagaan yang dijalankan oleh company tersebut walau bagaimanapun, Berkshire Hathaway kini mengkaji saham-saham yang berkaitan dengan teknologi dan telah membeli beberapa syarikat yang berkait rapat dengan teknologi seperti Amazon dan juga Apple Poin nombor 5 Make sure you choose the right news to focus on Beliau terkenal dengan kurang mempercayai berita-berita di pasaran saham Sebaliknya, hanya fokus kepada beberapa berita yang penting je yang akan membawa pada peluang yang sangat besar Beliau menggunakan peraturan 99 and 1 yang mana daripada 100 berita yang dibaca, yang diberitahu hanya satu je yang betul Dengan mengamalkan falsafat ini, orang berjaya membuat berbelian dolar daripada pasaran saham dunia Poin yang keenam. Buying a stock of a company is buying a part of a business iaitu dengan membeli sebahagian daripada saham sesebuah syarikat kita sebenarnya telah membeli sebahagian daripada perniagaan ataupun perniagaan yang dijalankan oleh syarikat tersebut Warren suka 
dengan pengurusan syarikat yang baik yang mampu membawa syarikat tersebut ke peringkat yang lebih tinggi. Sama je macam kita, kalau kita nak mulakan perniagaan, perkara yang penting perlu dititik beratkan oleh sesuatu syarikat ialah location, lokasi, pihak pengurusan, pulangan modal dan juga persaingan. Begitu jugalah cara yang untuk kita fikir sebelum kita melabur dalam sesebuah syarikat. Seterusnya kita pergi kepada poin yang ketujuh. Learn from your mistake and move on. Iaitu belajar daripada kesilapan yang merupakan satu pembelajaran yang sangat bermakna. Warren menggesa agar setiap kesilapan yang kita buat itu, kita mestilah kongsi kepada anak cucu kita supaya mereka tidak melakukan kesilapan yang sama. Dalam dunia pelaburan saham, Warren juga ada melakukan beberapa kesilapan dengan pembelian saham yang tidak menguntungkan seperti syarikat kasut Dexter. Tetapi itu bukan bererti ianya adalah satu pengakhiran untuk beliau. Bahkan dengan melakukan kesilapan tersebut, akhirnya ia menjadi kayu ukur kepada kebolehan diri sendiri untuk terus belajar agar tidak melakukan kesilapan yang sama pada masa akan datang. Jadi seterusnya kita pergi kepada poin yang terakhir iaitu poin yang ke-8. Don't be a day trader. Antara ungkapan yang paling terkenal pernah dengar dilafazkan oleh Warren Buffett mengenai pasaran saham adalah jika tidak mampu memegang sesuatu saham dalam masa 10 tahun, jangan bermimpi untuk memegang saham dalam masa 10 minit. Beliau yang sangat terkenal dengan falsafah value investing tidak sama sekali berdagang dalam pelaburan saham. Baginya jalan terbaik untuk memilih saham adalah untuk untuk memilih saham yang bagus adalah dengan memegang sesuatu saham dalam tempoh yang lama selagi tidak merugikan dalam jangka masa yang panjang. Okey kesimpulannya daripada 8 tips ni sebenarnya sangat bermakna untuk mereka yang baru ingin berkecimpung dalam pelaburan saham sebab kita tercari-cari apa tips untuk bermula dalam pasaran saham ini hanya tips dan ada poin yang kita boleh ambil ada poin yang mungkin tak boleh pakai ia bergantung kepada masing-masing punya cara penilaian bagi anda yang baru nak bermula dan tidak ada akaun CDS lagi anda boleh pergi ke mahisaham.com untuk membuka akaun CDS secara mudah dan bagi anda yang belum bermula dalam pasaran saham dan nak tahu dan nak dapatkan ebook percuma anda boleh download di link yang diberikan di bawah jangan lupa like, subscribe dan share video ini supaya lebih meluas lagi kita punya capaian perkongsian pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.